ሰላም ጤና ስትልኝ እንዴት ናችሁ ደና ናችሁ የቻናል የቤት ሰዎች እንኳን ደና በደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ አዲስ ይሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል መልእክቷን በመንካት በየጊዜው መለቀው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ በዛሬው ቪዲዮ እየጀላችሁ የቀረብኩት ፊታችን ላይ የሚወጣ ጥቋቁር ነጠብጣብን እንዴት በቀላሉ ማጥፋትና ማስወገድ እንችላለን የሚለውን በዝርዝር እናያለን በጣም እጅግ በጣም ቀላልና ከቤታችን ልናገኝ በመንችለው ነገሮች ይህንን ችግር እንዴት ማስወገድ እንችላለን የሚለውን እናያለን ፊታችን ላይ የሚወጡ ጥቋቁር ነጠብጣቦች በተለያዩ ምክንያቶች ይወጡብናል ከነዚህ ምክንያቶች መካከል በፀሐይ ምክንያት በርግዝና ወቅት በሆርሞን እንደገና ደግሞ በቫይታሚን እጥረት እንቅልፍ ደግሞ የእንቅልፍ እጥረትም ሌላኛው ደግሞ ብዙቻችን በሰፊው ምንቸገረው ብጉሩን ተከትሎ የሚወጣ ቆዳ ላይ የሚወጣ ጥቋቁር ነጠብጣብ ነው ብጉር ቆጣብን በኋላ ሲጠፋ ጥሎት የሚሄደው ጥቋቁር ነጠብጣብን እንዴት በቀላሉ ቤታችን ውስጥ በመናዘጋጀው ነገሮች እናስወግ ለኔ የሚለውን ነው የምናየው በመጀመሪያ ደረጃ ግን ድንችን ነው የምናየው ድንች በውስጡ ቫይታሚን ሲን ያዘ ሲሆን ቆዳችን ላይ የወጡ ጥቋቁር ነገሮችን ለማስወገድና ለማጥፋት እጅግ በጣም የሚረዳ ሲሆን ቆዳችንን ደግሞ ለማጥራትና ፍክት ያለ ቆዳ እንዲኖረን በጣም ተመራጭ ነው ይህ ድንች ይሄን ደግሞ እንዴት አድርገን እንጠቀማለን የሚለውን ስናይ ድንቹን ከነልጣጩ እንፈጫዋለን ከዛም በ ቃ ነገር ላይ በማድረግ አንድ ማንኪያ ድንች እናደርጋለን ሌላውን ደግሞ አንድ ማንኪያ ማር በማድረግ እንደባልቃለን ከዛም በኋላ ፊታችን ላይ በእንደ አይነት መልኩ በደንብ አድርገን እንቀባለን በደንብ ፊታችንን ከቀባን በኋላ ይነን ለ20 ደቂቃ ፊታችን ላይ ካቆየን በኋላ ፊታችንን ለበባለ ውሃ መታጠብ ነው ይሄ በጣም የሚረዳን ነው ሌላው ደግሞ ድንቹን በእንደ አይነት መልኩ አዘጋጅተን የምንጠቀመው ነው ድንቹን በክብ በክብ በደንብ አድርገን እንቆርጣለን ከዚህ በመቀጠል ፊታችን ላይ በደንብ አድርገን በድንቹ ማሳጅ ማድረግ ነው ይሄንን ለአንድ ለአምስት ደቂቃ የሚሆን ጊዜ በደንብ አድርገን ድንቹን ችግሩ ያለበት ቦታ ላይ በደንብ አድርገን እንቀባዋለን ከዚህ በመቀጠል ለአንድ ለ20 ደቂቃ የሚሆን አቆይተን ድንቹ ከፊታችን በሚደርቅበት ሰዓት መታጠብ ነው ይህም ጥቋቁር ነጠብጣብን ለማስወገድ ከፊታችን ላይ ለማስወገድ እጅግ በጣም የሚረዳን ነው ይሄንን ቢያንስ በሳምንት ሶስቴ ድንጠቀመው ፊታችንን ጥርት ያለና ፍክት ያለ የፊት ቆዳ እንዲኖረን በጣም ነው የሚረዳው ሌላው ደግሞ እንደገና ድንቹን በእንደ አይነት መልኩ በደንብ አድርገን እንፈቀፍቀዋለን ወይንም እንፈጨዋለን ከዚህ በመቀጠል የድንቹን ውሃ ለብቻ በመለየት የምንጠቀመው ነው ይሄንን እንዲያድርገን ከፈጨን በኋላ በማጥለያ ነገር ወይ በማጣሪያ ነገር ድንቹን ውሃው እንዲወርድ ካደረግን በኋላ በዚህ ላይ አንድ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂ በማድረግ ፊታችን በፊታችን ላይ በጥጥ ነገር በደንብ አድርገን እየነከረን የምንቀባው ነው የነነም ፊታችን ላይ በደም ባድርገን በጥጥ ነገር ከቀባን በኋላ ከአንድ ከአምስት ደቂቃ በኋላ እንቀባውና እንታወዋለን ከዛን ፊታችን ላይ ሲደርቅ ምንታጠበው ነው በነገራችን ላይ ይሄንን ለማድረግ ግን ሎሚ አላርጂ ሆነባችሁ ሰዎች ይሄንን እንዳትጠቀሙ ይሄንን በእንደ አይነት በማዘጋጀት ፊታችን ላይ የወጣውን ጥቋቁር ነጠብጣብ ለማጥፋትና ለማስወገድ እጅግ በጣም የሚረዳ ነገር ነው ሌላው ደግሞ ሪት ነው ይሄ ተፈጥሯዊ ነገር ቆዳ ላይ ለሚወጡ ላብዛኛው ችግሮች እንደ መፍቴ የምንጠቀመው ነገር ሲሆን ቆዳን ውብና ማራኪ ለማድረግም ተመራጭ ነው ይሄ ሬት በውስጡ በያዘው ንጥረ ነገር የቆዳ ሴሎችን እንዲነቃቁ ከማድረጉን ባሻገር ቆዳ ላይ ይወጣን ጥቋቁር ነጣጣብ እንዲቀንሱና እንዲጠፉ ያደርጋል ይሄንንም በቀላሉ እንዴት መጠቀም እንችላለን ስንል ሬቱን በእንደ አይነት መልኩ በሁለት እንቆርጣለን ከዛን በጂሉ በኩል ፊታችንን በደም ባድርገን መቀባት ነው ይሄንንም ማሳጅ ያደረገን ለ1 ለ5 ደቂቃ እንቆያለን ከዛም ከ20 ደቂቃ በኋላ እናቆያለን ለ20 ደቂቃ ቆይተን ከ20 ደቂቃ በኋላ ፊታችንን በደም ባድርገን መታጠብ ነው ይሄንን ቢቻል በየቀኑ ቢደረግ እጅግ በጣም ጥሩ ይሆንና ፈጣን ይሆነ ለውጥ እንዲመጣ ያደርጋል እጅግ በጣም ቀላል በሆነ መንገር ስለሆነ በየቀኑ ብንጠቀመው ተመራጭ ነው ሌላው እርድ ነው ይ ተፈጥሯዊ ቀመም የቆዳ ቀለምን ለማስተካከል ተመራጭ ሲሆን 
ቆዳ ወጥ ሆነ ከለር እንዲኖረው ከማድረጉን ባሻገር በጸሃይ ምክንያት የወጣ ጥቋቁር ነጣጣብና በጸሃይ የተጎዳ ፊትን ለማከምና ፊታችን ላይ የሚወጡ ነገሮችን ለማስወገድ እጅግ በጣም ተመራጭ ነው ይሄንንም እንዴት አድርገን እንጠቀማለን የሚለውን ስናይ አንድ ማንኪያ እርድና አድርጋለን አንድ ማንኪያ ወተት ካደረግን በኋላ ግማሽ ማንኪያ ሎሚ እንዳ እናደርጋለን እንቅድም እንደገለጽኩት ግን ሎሚ አለርጂ ሎን አባቹ ሰዎች ይሄን እንዳትጠቀሙ ማለት ሎሚ ሳታደርጉ መጠቀም ትችላላችሁ ከዛን ይሄን በደም አድርገን ካዋህድን በኋላ ፊታችን ላይ በእንደ አይነት መልኩ በደም አድርገን እንቀባዋለን ይሄንንም ለአንድ ለ30 ደቂቃ ፊታችን ላይ ካቆየን በኋላ ፊታችንን ለብ ባለ ውሃ በደም አድርገን መታጠብ ነው ለብ ባለ ውሃ ያው ፊታችንን ከርዱ እርዱ ፊታችን ላይ ያለውን ርድ በቀላሉ ለማስወገድ ስለሚረዳን ለብ ባለ ውሃ እንታጠባለን ይሄ ችግሩን ለማስወገድ ፊታችን ላይ ወጡ ጥቋቁር ነጣጣብና ፊታችን ወጥ የሆነ ከለር እንዲኖረው ያደርግልናል ሌላው ደግሞ ቲማቲም እና ሎሚ ነው የቫይታሚን ሲ ክምችትን ያዘው ሎሚና በበርካታ ቫይታሚኖች የበለጸገው ቲማቲም ቆዳችንን በማጥራትና በማፍካት ይታወቃል ቆዳችን በፀሐይ እንዳይጎዳ ቲማቲም ከመከላከሉ ባለፈ በፀሐይ ምክንያት የሚከሰቱ የፊት ላይ የሚወጡ ጥቋቁር ነገሮችን ለማጥፋት ደግሞ እጅግ በጣም ተቃሚ ነው ቲማቲም እንፈጫዋለን ቲማቲምን ይሄን ስናዘጋጅ ቲማቲምን እንፈጫዋለን ከዛ በመቀጠል የቲማቲሙን ውሃውን ክፍል በማጣሪያ ነገር ካጣራን በኋላ አንድ ማንኪያ ቲማቲም ግማሽ ማንኪያ ሎሚ በማድረግ በደም ባድርገን ከመጣን በኋላ ፊታችን ላይ በጥጥ ነገር እየነከረን መቀባት ነው በደም አድርገን ፊታችንን ችግሩ ያለበት ቦታ በተለይ በደም አድርገን ያሻን እንቀባለን ይሄንንም ለአንድ ለ5 ደቂቃ ካሽን በኋላ ፊታችን ላይ ለ20 ደቂቃ አቆየተን እንታጠባዋለን ይሄንን ቀድም እንደገለጽኩት አለርጂ የሆነባችሁ ሎሚውን አትጠጋሙ ግን የቲማቲሙን ውሃ በጥጥ ነገር በመንከር ፊታችንን መቀባት ነው ከዛም በኋላ ፊታችንን በደም አድርገን እንታጠባለን ይሄንን በንችል በሳምንት አንዴ በንጠቀም ፊታችን ላይ የወጡ ጥቋቁር ነጠብጣብ ነገሮችን ለማስወገድ እጅግ በጣም ይረዳናል ይሄንን በቀላሉ አዘጋጅተን መጠቀም እንችላለን ሌላው ደግሞ የካስተር ዘይት የምንለው ከቅባቶች መካከል የካስተር የጉሎ ዘይት የምንለውና ቫይታሚን ኤን بنጠቀም ይሄንን ችግር ለማስወገድ እጅግ በጣም ይረዳናል ይሄንን በቀላሉ ገስተን መጠቀም እንችላለን እና በአጠቃላይ ፊት ላይ የወጡ ተቋቁር ነጣጣቦችን እነዚህን የመሰሉ ተፈጥሯዊ ነገሮችን በመጠቀም ማስወገድ እንችላለን ስለ ተከታተላችሁን እጅ ጋር ጊዜ አመሰግናለሁ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮስ ከመንገናይ ድረስ ቻዲክ ጠመን መልካም ጊዜ